powered by Asian Paints in association with CSRM. Nirman Roshan and Ratskar Parve, after the Shago to Janate. Amadari Unustantite, Shadaranota, Amras Tapuna, within the Kutina TV show in a Kotabolataki. Bangladesh Moto Honoboshi Puno Deshe, Amade Shankot Holo, Amade Jomir Puriman Din Din Kumse. Jamuta, Manusha Shanka Barce. যদি আমরা বড় শহরগুলোর কথা ধরি যেমন আমাদের রাজধানী ঢাকা সেখানে যেই জমিগুলোতে স্থাপনা তৈরি হচ্ছে সেই জমিগুলোর আকার আকৃতি অনেকটাই ছোট কিন্তু একটা ছোট জমিতে কেমন করে নিজের সকল চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব সেটা স্থপতিদের কার্যকর নকশা এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে উঠে আসে আমরা এসেছি ত্রিকোণ আর্কিটেকচার স্টুডিওতে এবং আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি ত্রিকোণ আর্কিটেকচার প্রিন্সিপাল আর্কিটেক্ট স্থপতি শফিক রহমান I Thank you, Tosif, for the opportunity and for coming here. Shurute jeta bolse ramje. Amra ekta choto jomite khub effective by efficient ekta architectural project uh, example dekbo. Ebang recently apna ra katsta kore chen light cube na me khubi chamut karakta project. To shurute ke sheta golpo shunte chai. ধরা রেসিডেনশিয়াল এরিয়াতে একটা খুবই ছোট প্লট এক তিন কাঠা অর্থাৎ 2160 স্কয়ার ফিট আমাদের বিল্ডিং বাইলজ অনুযায়ী বিল্ডিং করার ডিজাইন করার জন্য আমাদের কিন্তু একটা সার্টেন পরিমাণ জায়গা কিন্তু ছেড়ে দিতে হয় এখন এই ছোট পরিসরের একটা জায়গার ভিতরে এমন একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ করা একটা আর্কিটেকচারাল এক্সিলেন্স অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিচের দিকে চারটা রেন্টাল ফ্লোর এবং তার উপরে দুটো দুটো ফ্লোর মিলে একটা ডুপ্লেক্স এটা এটা দিয়ে প্রথমে এটাকে ডিজাইন করা হয় কিন্তু পরবর্তীতে এটা কিছুদূর ডিজাইন প্রগ্রেস করার পরে ওনার কাছে মনে হচ্ছিল যে না আরো একটু স্পেস যদি ওনাকে বেশি দেওয়া যেত তাহলে এটা ওনার জন্য আরেকটু ভালো হতো তো সেই জায়গা থেকে পরবর্তীতে আমরা এটাকেও অ্যাপ্রিশিয়েট করি এবং আমরা ডুপ্লেক্সটাকে ট্রিপ্লেক্সে কনভার্ট করি জায়গাটা খুবই ছোট এটা ছিল একদম প্রাইমারি চ্যালেঞ্জ কিন্তু সেখান থেকে আপনারা এটার পটেনশিয়ালস কি কি খুঁজে বের করেছেন এটা কর্নার প্লট না হলো অলমোস্ট কর্নার কর্নার থেকে বিল্ডিং এর যে অ্যাপারচারটা তৈরি হবে এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং আবার এটা সাউথ ফেসিং ল্যান্ড হওয়ার কারণে যেমন প্রচুর পরিমাণে রোদ আমাদের জন্য থার্মাল কমফোর্ট দেয় না অন দা আদার হ্যান্ড সাউথের যে বাতাসটা প্রপারলি বিল্ডিং এর ভিতরে নিয়ে আসতে পারি এটা কিন্তু খুবই কমফোর্টেবল এবং হেলদি লিভিং ইনভায়রনমেন্ট দেয় সানলাইটকে ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের শেডিং ডিজাইন করেছি এটা ছিল আমাদের খুব রাফ ফাস্ট কনসেপচুয়াল একটা স্কেচ এবং এই কনসেপচুয়াল স্কেচের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এই যে কর্নারে এখানে আমরা একটা ওপেন স্পেস তো ওপেন স্পেস তৈরি করার একটা ইন্টেনশন দেখাচ্ছি আমরা এরকম একটা স্পেস তৈরি করতে চেয়েছিলাম এবং এই স্পেসটার সব সময় বাতাস বয়ে যাবে ইন্টেরিয়র ইনভায়রনমেন্ট থেকে হঠাৎ করে এসে বাইরে দাঁড়ানো যাবে এবং দাঁড়ালে আকাশটাকে মাথার উপরে পাওয়া যাবে এবং যেই স্পেসটাতে বৃষ্টি হলে মাথায় এসে বৃষ্টির পানিটা পড়বে এই ইন্টারনাল যে স্টেয়ারটাকে এই স্টেয়ারটাকে আমরা সম্পূর্ণ বিল্ডিং থেকে বাইরে বের করে নিয়ে চলে আসলাম এবং এটা এই টেরাসের সাথে ইনকর্পোরেট করলাম যেটা আমরা এই যে কংক্রিট হলো ব্লকের যে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখছি এই বিল্ডিংয়ের কর্নারে যে স্পেসটা আমরা দেখছি এখানে ওই স্টেয়ারটাকেও নিয়ে আসলাম ग्राउंड फ्लोरे इस पार्किंग टू बेडरूम एक स्टूडियो एपार्टमेंट स्टूडियो अपार्टमेंट रही है फार्ष्ट फ्लोरे एखे एक डबल हाइट स्पेस तैरि कर एंट्रीते जमन एक वेलकामिंग एक ब्यूटिफुल एक स्केल तैरि कर दर हैंड स्कोयर फिटटा के फ्लोरे व्यवहार करते पे एरपे यार थ्री बेडरूम तीनटा टीपिकल फ्लोर रही है जे टीपिकल फ्लोरगुलोते साउथर बेनिफिटा के लिए बेडरूमगुलो के सामने नहीं आसि किचेन লিফট স্টেয়ার এবং সার্ভিসেস এইগুলোকে আমরা ওয়েস্টে নিয়ে গেছি যেটা আমাদের জন্য হিটের জন্য সবচেয়ে ডিফিকাল্ট সাইট টিপিক্যাল ফ্লোরগুলোতে প্রত্যেকটা স্পেসকে খুব ধরে ধরে ডিজাইন করা হয়েছে যেমন এ বেডরুমটার এন্ট্রিটা কিন্তু সরাসরি বেডরুমের মধ্যে হয়নি এবং সরাসরি বেডরুমের মধ্যে হলে দুটো ঘটনা ঘটতো একটা হচ্ছে যে এখান থেকে আমি বেডের প্রাই প্রাইভেসিটা একটা ইন্টারাপ্টেড হতো ভালো লাগতো না আমার কাছে ডিসকমফোর্ট লাগতো আবার এই যে ডোরের জায়গাটা এই ডোর বেডরুমের ভিতরে কিন্তু এইটুকু জায়গা এরকম একটা স্পেস কিন্তু এই ডোরটা কিন্তু নষ্ট করে ফেলতো 
ভাইরাস কি করা হলো যে আরেকটা সেকেন্ডারি ছোট্ট একটা লবির মতো জায়গা করা হলো এই লবির মতো জায়গাটা থেকে ওখানে আমার এন্ট্রির ডোরটাও সলভ হচ্ছে আবার টয়লেটের ডোরও তো একটা জায়গা নেই টয়লেটের ডোরটাও সেখান থেকে সলভ হয়ে যাচ্ছে অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হলো আমি একটা ফ্রেশ একটা বেডরুমের একটা ফ্রেশ জায়গা পেয়ে গেলাম একটা ওয়াইড অ্যাপারচার তৈরি করলাম সাউথের দিকে আবার এখানে খুব প্রপার শেডিংয়ের মাধ্যমে এখানে আবার এটাকে শেডেডও করা হলো এখানে ছোটো ছোটো সুইং উইন্ডোজ রয়েছে সো ভেন্টিলেশনগুলো এগুলো ওপেন করে দিলে এই রুমের ভিতর থেকে খুব চমৎকারভাবে সারাক্ষণ এই রুমের ভিতরে ভেন্টিলেশনটা সব সময় পারফোরেটেড হলো ট্রিপ্লেক্স ইউনিটের ক্ষেত্রে একটা লোয়ার লেভেলে একটা ড্রয়িং কাম ডাইনিং স্পেস রয়েছে এবং এই ড্রয়িং ডাইনিং স্পেসটার ভিতরে দুটো ডাবল হাইট রয়েছে অর্থাৎ আমি নিস্তলা থেকে দোতলার স্পেসের সাথে একটা ভিজুয়াল কানেকটিভিটি তৈরি হচ্ছে প্রাইমারি এন্ট্রেন্সটা এই নিচের ফ্লোর থেকেই ড্রয়িং রুমে বসে থেকেই বাইরে তাকালে আমরা কিন্তু ওই টেরাসের যে গ্রিনটা সেই গ্রিনটা আমি একদম দেখতে পাই এবং আমার এখানে বসলে একটা একটা অনুভূতি হয় মনে হয় যে যেন আমি অনেক ল্যাভিস একটা গ্রাউন্ডের মতো একটা স্পেসে বসে আছি এই সাউথ থেকে যে বাতাসটা ফ্লো করে আসছে যে এই বাতাসগুলো কিন্তু পুরাটার ভিতরে টার্বুলেন্স করে এদিক থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এদিক থেকে বের হয়ে যাচ্ছে দেন আমি যখন এই ইন্টারনাল স্টেয়ারটা ব্যবহার করে যখন আপার ফ্লোরে চলে আসছি তখন আপার ফ্লোরে তাদের বাবা মা অর্থাৎ সিনিয়র সিটিজেন যারা থাকবেন তাদের জন্য একটা বেডরুম আর আমাদের ক্লায়েন্টের ছেলে তার জন্য একটা বেডরুম রয়েছে আবার ট্রিপ্লেক্সের আপার ফ্লোরে চলে আসি তখন ওইখানে গিয়ে আমরা একটা ফ্যামিলি লিভিং একটা প্রাইভেট ফ্যামিলি লিভিং এবং তার সাথে আরও দুটো বেডরুম পাচ্ছি এবং এই ট্রিপ্লেক্সের ভিতরে আমাদের এটা হচ্ছে লিভিং কাম ডাইনিং যে স্পেসটা সো এইখানে একটা এই লোকেশানে একটা ভয়েড আসছে এবং এই লোকেশানে একটা ভয়েড আসছে এবং এই এই দুটো ভয়েড আপার ফ্লোরে গিয়ে এখানে একটা ব্রিজ কানেকটিভিটি আছে এবং একটা খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো যে এটা ট্রিপ্লেক্স হলেও এটা তিনটা ফ্লোরেই কিন্তু লিফট থেকে আবার এন্ট্রি করা যায় সেকশানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি যখন এই টেরাস স্পেসটাতে দাঁড়াচ্ছি তখন কিন্তু এই এই উপরের এই টেরাস থেকে আবার এখানে একটা কানেকশান তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ ভিজুয়াল কানেকশান তৈরি হচ্ছে আবার তার ফ্লো পরের ফ্লোরে চলে গেলে সেখান থেকেও আবার নিজের সাথে একটা ভিজুয়াল কানেকশান তৈরি হচ্ছে আবার ইন্টারনালি এই যে দেখা যাচ্ছে যে নিচের ফ্লোরের সাথে উপরের ফ্লোরের যে ভিজুয়াল কানেকটিভিটিগুলো এগুলোও খুব চমৎকারভাবে এই কানেকশানগুলো এসেছে আমরা যে ডিজাইনটা আসলে রিপ্রেজেন্টেশনে দেখালাম বা গ্রাফিক্যালি করলাম সেটা প্র্যাকটিক্যালি এক্সিকিউট করার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যাও দেখা যায় তো সেই জায়গাগুলোকে আপনারা কিভাবে সলভ করলেন একটা ইনোভেটিভ কিছু কিছু এলিমেন্ট এখানে ব্যবহার করেছি যেটা ইন প্রিভিয়াস বাংলাদেশে আর কোথাও ব্যবহার হয়নি বাংলাদেশে না ওয়ার্ল্ডে কোথাও ব্যবহার হয়নি ট্রিপ্লেক্সের যে কানেক্টিং স্টেয়ারটার কথা বলছিলাম সেই স্টেয়ারের বাইরে দিয়ে আমরা কিছু পিকজেলের মতো কিছু সলিড ভয়েড একটা পারফোরেটেড একটা ওয়ালের মতো দেখতে পাচ্ছি এই এই ওয়ালটা হচ্ছে কনক্রিটের আমার সাউথ ওয়েস্টের যে কর্নারের যে সানটা সেই সানটাকে কিন্তু আমি যদি ডিরেক্টলি গ্লাস দিয়ে যদি ভিতরে নিয়ে যাই আমার কিন্তু ইন্টারনাল যে স্পেস এটা কিন্তু প্রচণ্ড ওয়ার্ম আপ হয়ে যাবে এবং এখানে থাকাটা ব্যবহার করাটা একেবারে অসম্ভব হয়ে যাবে তো আমি সানটাকে যেমন কাট অফ করতে চাই অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আবার সূর্যের যে একটা সৌন্দর্য আলোর যে একটা সৌন্দর্য সেই আলোর সৌন্দর্যটাকেও কিন্তু আমি উপভোগ করতে চাই তো সেই জায়গা থেকে আমরা একটা ব্লক নিয়ে আসলাম একটা একটা নতুন ধরনের একটা ব্লক ডিজাইন করলাম এইটা হচ্ছে সেই কনক্রিটের ব্লকটা এবং এই কনক্রিটের ব্লকটার ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে এই ব্লকটা এই ফেসটা স্কোয়ার হলেও এটা ভেতরের দিকে কিন্তু স্লপড এবং যাতে করে এটা আলোটাকেও কিছুটা কমিয়ে নিয়ে আসে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম বৃষ্টির যে পানিটা সেটার সাথে যাতে এটা ওয়ার্ক করতে পারে ব্রিকের মতো একটার পর একটা সাজিয়ে আমরা এই হিউজ তিরিশ ফিট হাইটের এই এই পারফোরেটেড স্ক্রিন ওয়ালটা তৈরি করেছি এটার ম্যাটেরিয়ালিটির জায়গা থেকে যদি বলি তাহলে এটা মোস্টলি অ্যাসকাস কনক্রিটে কাজ করা কিছু ব্রেক ব্যবহার হয়েছে গ্লাসের ব্যবহার রয়েছে প্রচুর তবে খুব কেয়ারফুলি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে করে আমরা ক্লাইমেটের ব্যাপারগুলোকে লক্ষ্য রেখে এটাকে করতে পারি প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কনস্ট্রাকশন সাইট ম্যানেজ করার কি কি চ্যালেঞ্জেস ছিল ড্রয়িং বোর্ড থেকে বাস্তবতায় নিয়ে আসা সেটা সেটা কিন্তু একটা অনেক বড় একটা জার্নি এটার স্ট্রাকচার ডিজাইনে ইনভলভ ছিলেন আমাদের দেশের একটি খুবই নাম করা একটি স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রতিষ্ঠান টিডিএম এবং টিডিএমের শামসুল আলম ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম স্যার এবং ইঞ্জিনিয়ার শাকিল ভাই ওনারা এই প্রজেক্টের সঙ্গে খুব ক্লোজলি এনগেজ ছিলেন সো এটা অনেক মানুষের সাধনার একটা ফল কিন্তু দুই বছর তিন বছর সম্মিলিত চেষ্টা
সেটা আমরা টানা দু বছর ধরে বিভিন্ন ট্রান্স মানে সফটওয়্যারে ট্রান্সফর্ম করে এটা ভিজুয়ালাইজেশন করে জিনিসটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডে বাই ডে এটার আপডেটটা যেটা হচ্ছে এখন আমরা ফাইনাল লুকটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি টিপ্লেক্সের সিরিজ যে স্পেসটা ভিতর দিয়ে কোনো মানুষ যখন যাবে তখন এটা লাইট অ্যান্ড শেডোর যে খেলাটা সেটা এনজয় করে উপরে উঠতে পারবে আমি কাজ করছি এই জিনিসটাকে আমি ফিল করে করে কাজ করছি তারপর আমরা ফোকাস করি আসলে এটা ডিটেলিংয়ে আমরা আসলে অনেক ডেপথে যাওয়ার চেষ্টা করছি ইভেন একটা উইন্ডো উইন্ডোর রেলিংয়ের ডিটেল ওটা স্ক্রু ডিটেল পর্যন্ত আমরা ড্রয়িংয়ে প্রোভাইড করার চেষ্টা করছি এবং সাইটে আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি ওটা ভিজিট করে ওটা আমরা অ্যাসিওর হওয়ার চেষ্টা করছি যে এটা অ্যাসপার ড্রয়িং আছে কিনা বিল্ডিংয়ের আউটলুকটা কেমন আসবে এই ব্যাপারে আসলে আমাদেরকে বেশি ফোকাস করতে হয়েছে তো এটার জন্য ডিটেল ড্রয়িং করা ফিনিশিংটা কেমন আসবে আমরা কনক্রিটের রাফ টেকচার চাচ্ছি নাকি পলিশড এটার কালারটা কেমন আসবে একটু অ্যাশ নাকি একটু হোয়াইটিশ সো এই ব্যাপারগুলোকে আমরা সাইটেই বিভিন্ন কনক্রিটের ব্লক তৈরি করে সেটাকে ট্রায়াল হিসেবে আমরা দেখেছি সেখান থেকে আমরা ফাইনাল ডিসিশনগুলো নিয়েছি প্রত্যেকটা ড্রয়িং মানে যখন আমরা হাতে পেয়েছি তখন আর্কিটেক্ট স্যারের সাথে আমরা বসে সেটাকে ভালোভাবে ডিটেলগুলো কিভাবে কি হচ্ছে সেটা বুঝে তারপরে গিয়ে আমরা কাজটা শুরু করতাম এই লাইট কিউ প্রজেক্টটা আমাদের মনের মতন হয়েছে আমি প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি এটা এই প্রজেক্টটা থেকে আমি গর্বিত আমাদের এই বিল্ডিংয়ের ভিতরে অনেক আনকনভেনশনাল স্ট্রাকচারাল সিস্টেম এসেছে এখানে ইনভার্টেড বিম এসেছে ইনভার্টেড স্ল্যাব এসেছে সো এখানে যে কম্পোজিট যে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচারাল সিস্টেমের যে এক্সপেরিমেন্টগুলো এগুলো আমাদেরকে করতে হয়েছে জায়গাকে কার্যকর উপায়ে কাজে লাগানোর একটা উদাহরণ আপনারা তৈরি করেছেন কিন্তু একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে জায়গা আসলে অপচয় হয় কেন বা কোন কোন ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটে থাকে এবং সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী আমার কাছে একজন ভদ্রমহিলা অনেকদিন আগে একবার এসেছিলেন পনেরোশো স্কোয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাটে থাকেন এবং উনি আঠাশশো না তিন হাজার স্কোয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন পুরনো ফার্নিচারগুলোকে নিয়ে যখন তিন হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে উঠলেন তখন দেখলেন যে এই পনেরোশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের যে ফার্নিচারগুলো ওই ফার্নিচারগুলো তিন হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটেই আটতেছে না তখন তো ওনার উনি পুরো সারপ্রাইজড ওনার ফ্যামিলি যে এটা কিভাবে সম্ভব আমরা গেলাম আমরা প্রজেক্টটা দেখলাম ওয়েস্টেজ অফ স্পেস একটা বিল্ডিংয়ের ফাংশনাল লে আউটটা যখন সলভ করা হয় তখন এর ডোর উইন্ডোজ এর কলামের প্লেসমেন্ট এর ফার্নিচারের প্লেসমেন্ট এই সব কিছুর একটা সমন্বয় দরকার হয় এবং এই এই সমন্বয়গুলো একটা স্পেসকে অনেক বেশি ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে পারে এখন যদি এমন হয় বিল্ডিং এমনভাবেই ডিজাইন করা হলো যে দেখা গেল যে এইটা ডাইনিং স্পেসটাতে এদিকেও দরজা ওদিকেও দরজা ওদিকেও জানালা ওদিকে টয়লেটের দরজা এদিকে সার্কুলেশন এদিকে এন্ট্রি এবং ইউ হ্যাভেন গট এনি সারফেস টু পুট ইউর থিংস তাহলেই তো স্পেসের ওয়েস্টেজটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে তার মানে তার মানে হলো যে এটার যে প্ল্যানিংটা এটার যে লে আউটটা এটা খুবই সেন্সিটিভ এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষকে খুব ছোট পরিসরের জায়গাতেই থাকতে হয় প্রতিটা ইঞ্চি জায়গা এখানে ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে যদি থটফুলি কাজ করা হয় এখানে যদি একটা স্পেসকে মাল্টি লেভেল হিসেবে ব্যবহার করা হয় যে আমার একটা জায়গা এটা নিচের অংশে একটা ফার্নিচার আছে উপরের অংশে আরেকটা ফ্যাসিলিটি হচ্ছে এটা নিচে বেড আছে উপরে ক্যাবিনেট হচ্ছে এখানে উইন্ডো আছে এর নিচে ক্যাবিনেটসের জায়গা তৈরি করা হচ্ছে বা প্রত্যেকটা ফিক্সচার প্রত্যেকটা ফার্নিচার প্রত্যেকটা উইন্ডোর অ্যাকোমোডেশন এবং এই সব কিছুকে প্রপারলি ডিজাইন করা এবং অ্যাকোমোডেট করা এটা যদি খুব এফিসিয়েন্টলি করা হয় তাহলে স্পেসের অপচয়টা হবে না প্রপার ডিজাইন হলে অনেক ছোট অনেক কম্প্যাক্ট একটা ফ্ল্যাটও একটা স্পেসও কিন্তু অনেক ফলপ্রসুভাবে বা অনেক লাকজারিভাবে বা অনেক ইফিসিয়েন্টভাবে আসলে ব্যবহার করা যায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি খুব চমৎকার একটা প্রজেক্ট আমাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিলেন এবং নিশ্চয়ই আমাদের দর্শকরাও সেটা উপভোগ করবেন আমাদের আজকের এই আয়োজনে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অবশ্যই আমাদের আলোচনা থেকে যদি এটা মানুষের জন্য যদি এটা সত্যিই কল্যাণকর হয় এবং মানুষের জন্য এই উপদেশগুলো যদি কাজে আসে তাহলেই আসলে সার্থকতা ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রিয় দর্শক এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পর আপনাদের জন্য থাকছে এক্সপার্ট টাইম সঙ্গে থাকুন বিরতির পর নির্মাণ রসায়ন অনুষ্ঠানে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এবারে আপনাদের জন্য থাকছে এক্সপার্ট টাইম আমরা যখন ঘরের কথা চিন্তা করি তখনই আসলে আমাদের ইমিডিয়েটলি একটা মন মনের মধ্যে প্রশান্তির ভাব চলে আসে 
সো এই ঘরটাকে যখন আমরা রঙের রং করতে চাই দ্যাট ইজ আমরা যখন একটা নতুন লুক দিতে চাই সেটা হতে পারে আমরা কখনো নতুন বাসায় উঠছি বা আমাদের পুরনো বাসাটাকেই আমরা একটা নিউ লুক দিতে চাচ্ছি তখন কিন্তু এখানে একটা ইকোসিস্টেম কাজ করে এই ইকোসিস্টেমের মধ্যে আমি যিনি ঘরটা রং করাতে চাচ্ছেন সো উনি এবং ওনার পরিবার এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেক হোল্ডার দেন এই রংটা উনি যেখান থেকে কালেক্ট করবেন দ্যাট ইজ হচ্ছে আমাদের এখানে ডিলার পয়েন্ট আমরা যেটা বলি যে রিটেইল শপে গিয়ে হয়তো উনি একটা ওনার শেড চুজ করবেন উনি কি কালারটা করতে চাচ্ছেন সেই ডিলার পয়েন্ট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর দেন আসছে হচ্ছে এই পেইন্টটা যখন আমি দোকান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছি তারপরে আমার বাসায় আমি বিভিন্ন ওয়ালে বিভিন্ন রং করতে চাই সো এই কাজটা যারা করবেন দ্যাট ইজ পেইন্টার বা আমরা যেখানে এশিয়ান পেইন্টসে আমরা যাদেরকে নাকি বলি রং শিল্পী সো এই ওনারা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর অ্যান্ড অবভিয়াসলি ফোর্থ বা পার্টি এখানে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে পেইন্ট ম্যানুফ্যাকচারার দ্যাট ইজ আমরা সো এশিয়ান পেইন্টস আমরা এখানে ম্যানুফ্যাকচারার পেইন্ট ম্যানুফ্যাকচারার যারা আছি আমরা এখানে এই বিভি প্রতিটি স্তরেই যে যে স্টেক হোল্ডারগুলি আছেন সবাইকে নিয়েই কিন্তু আমরা আসলে সারা বছর ধরেই কাজ করি আমি এখানে মূলত আমাদের পেইন্টার ভাইদেরকে নিয়ে দ্যাট ইজ আমরা রং শিল্পী যাদেরকে বলছি ওনাদেরকে নিয়ে সারা বছর ধরে এশিয়ান পেইন্টস কি কি ধরনের অ্যাক্টিভিটি করে ওটা নিয়ে যাচ্ছে আমি আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ আলোচনা করব সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপারটা আসে সেটা হচ্ছে পেইন্টারটা যেন প্রপারলি ট্রেন্ড হয় এবং ওনার যেন আসলে জানা থাকে যে কোন প্রোডাক্টটা কোন ওয়ালে বা কোন বাসায় কিভাবে অ্যাপ্লাই করলে ওইটার আউটলুকটা সবচেয়ে সুন্দর হবে এই ক্ষেত্রে এশিয়ান পেইন্টস সারা বছর ধরেই পেইন্টারদের সাথে নানান রকমের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকে তার মধ্যে প্রথমে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমরা যখনই আমাদের কোনো নতুন প্রোডাক্ট আসে সেই প্রোডাক্টটা নিয়ে আমরা কিন্তু পেইন্টারদেরকে ইমিডিয়েটলি ওনাদেরকে ট্রেন করাই যাতে ওনারা আসলে জানতে পারেন যে এই পেইন্ট প্রোডাক্টটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং কিভাবে একটা নির্দিষ্ট কোয়ালিটি যেন কাস্টমারকে ওনারা দিতে পারেন স্মার্ট কেয়ার সলিউশনের মাধ্যমে আমাদের নানান রকমের ওয়াটার প্রুফিং সলিউশন এবং ড্যাম প্রুফিং সলিউশন আমরা দিয়ে থাকি এই ওয়াটার প্রুফিং সলিউশনটা ড্যাম প্রুফিং সলিউশনটা কিভাবে দেয়া যায় এটার জন্যও আমরা ওনাদেরকে প্রতি বছরই পেইন্টারদেরকে নিয়ে ট্রেনিং প্রোগ্রামটা চালু করি কালার একাডেমি এটা দুই দিনের একটি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি লম্বা ওয়ার্কশপ হয় যেখানে যে আমরা ওনাদেরকে পেইন্টার ভাইদেরকে শুধুমাত্র পেইন্ট কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা শিখাচ্ছি তা না সাথে সাথে আমরা আসলে ওনাদেরকে নানান রকমের সেলস টেকনিক এই সংক্রান্ত ট্রেনিংগুলিও আমরা ওনাদেরকে দিয়ে থাকি এবং এই দুই দিনের ট্রেনিংটার পরে ওনাদেরকে আসলে একটা সার্টিফিকেটও দেয়া হয় এবং এই সার্টিফিকেটটা আসলে পরবর্তীতে পেইন্টার ভাইদেরকে নানান রকমভাবে সাহায্য করে প্রগতি ক্লাব এইটা আসলে একটি লং টার্ম লয়েলটি প্রোগ্রাম আমাদের পেইন্টার ভাইদের জন্য যেন ওনারা আসলে বছরের পর বছর আমাদের সাথে এই প্রগতি ক্লাব প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে ওনারা বেনিফিটেড হতে পারেন চ্যাম্পিয়ন কন্ট্রাক্টার মাস্টার কন্ট্রাক্টার প্রোগ্রাম এবং এই যে আমরা বিভিন্ন সময় ট্রেনিংগুলি করি এই ট্রেনিংগুলিও পেইন্টারদেরকে আমরা এই সিসিএমসি প্রোগ্রামের আওতায় আর একটু অ্যাডভান্স ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করি ওনাদের জন্য ওনারা যে ক্লায়েন্টদেরকে সার্ভিসটা দিচ্ছেন সেই সার্ভিসটা পেয়ে ক্লায়েন্টরাও যেন খুশি থাকে পেইন্টাররাও যেন আমাদের এশিয়ান পেন্টসের প্রোডাক্ট ব্যবহার করে ওনাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে ওনাদের উপার্জনটা বাড়াতে পারেন এবং ওভারঅল এই আমাদের যেটা একদম প্রথমে বলছিলাম আমাদের যে ঘর মানেই হচ্ছে একটা প্রশান্তির জায়গা এই প্রশান্তির জায়গাটা থেকে যেন আমরা এখানে সবাই একটা উইন উইন পরিবেশের মধ্যে থাকতে পারি প্রিয় দর্শক এ পর্যন্তই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী শনিবার ঠিক একই সময় আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন powered by Asian Paints in association with CSRM.